പ്രയോറിറ്റികൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് വിത്ത് മീൻ ലൈഫ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കിലോമീറ്റർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ടയേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് എ മെയിൻ ലൈഫ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് എസ് ഡി ഓഫ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ദി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലെയിം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് സാമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നൂറ് ടയേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക സാമ്പിൾ സൈസ് തന്നിരിക്കുന്നു സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് സോ സാമ്പിൾ സൈസ് അതായത് നമുക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബാക്കി വായിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് വിത്ത് മീൻ ലൈഫ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ് നയൻ വിത്ത് മീൻ ലൈഫ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ് നയൻ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് വിത്ത് മീൻ ലൈഫ് ഓഫ് സാമ്പിൾ വിത്ത് മീൻ അപ്പൊ അതിൻ്റെ മീൻ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് സാമ്പിളിന്റെ മീൻ അല്ലേ അപ്പൊ നൂറ് ടയേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മീൻ സോ സാമ്പിൾ മീൻ തന്നിരിക്കുന്നു സാമ്പിൾ മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സാമ്പിൾ മീൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുക എക്സ് ബാർ വെച്ചിട്ട് സോ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ് നയൻ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ടയേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് എ മീൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഹാസ് എ മീൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തന്നിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വിളിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മ്യൂ നോട്ട് So, mu naught is given as 15200. With SD, 1248. Now, we are going to talk about this. In the same sample, we are going to talk about the sample. It is the main life of 15,000,000 km. It is drawn from a population of tires which has a main life of 15,200 and SD of 1248. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ ആ പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എഴുതി മീൻ നോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എസ് ഡി ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആരുടെ എസ് ഡി ആണ് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ പോപ്പുലേഷൻ എസ് ഡി ആണ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോ പോപ്പുലേഷൻ എസ് ഡിയും തന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ എന്ന് വിളിക്കാം ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു ടെസ്റ്റ് ദി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ത് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ചെക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ മ്യൂ നോട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ ഒരു വിലയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണ് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇത് ടൂ ടൈൽഡ് ആണോ വൺ ടൈൽഡ് ആണോ എന്നും കൂടി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ കൂടുക കുറയുക എന്നുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മോറൽ ലെസ് സൂപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് പ്രൊമോട്ട്സ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടോ It is claimed that a random sample of 100 tires with mean life of 15269 is drawn from a population of tires which has a mean life of 15200 and SD1248. Test the validity of the claim. Now, we don't have to worry about it. So, what do we do? This is a two-tailed test. So, we will identify two tailed tests. We will have to test the given population mean. Again, this is two-tailed. അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ എഴുതാം ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് തന്നെ എഴുതി എഴുതി പോവാം കേട്ടോ അതാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് നോട്ട് എഴുതാം ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായിരുന്നു ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊസീജിയർ പഠിച്ചതാണ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ മ്യൂ നോട്ടിൻ്റെ വില എന്താണ് പിള്ളേരെ വൺ തൗ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് എഴുതേണ്ട പകരം മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം വീണ്ടും ഞാൻ
ആൽഫ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആൽഫ എന്തെടുക്കണം പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്തിനാണ് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആൽഫയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമും വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൽഫയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയ ഇസ് എഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫോമുല എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എക്സ് ബാർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അറിയില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കൂടി കിട്ടിയാലാണ് നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ സിഗ്മ തന്നിട്ടില്ലേ അല്ലേ സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോമുല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ സാമ്പിൾ ലാർജ് ആണെങ്കിലും സ്മോൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ എത്രയാണ് ട്വൽവ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ബൈ റൂട്ട് എൻ എൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സോ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ചില നമ്മൾ ഉത്തരം കിട്ടുക ടെൻ അല്ലേ സോ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒറർ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒററിൻ്റെ ഈ വില നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദ ഫോ ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇസ് എഡിൻ്റെ വിലയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഇസ് എഡാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടൂ ടേൽഡ് ആണോ ആൽഫ എത്രയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു ടൂ ടേൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ സെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവും ടേബിൾ വാല്യൂ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻഫിനിറ്റിയും ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് റോയിൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഓഫ് സിംഫിഷൻസിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് സോ ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വിലയും ടേബിൾ വാല്യൂവും കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ന്യൂമറിക്കലി ലെസ് ദാൻ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ സോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ആക്സെപ്റ്റ് ദ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസ് സോ നമ്മൾ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസ് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ക്ലെയിം വാലിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻ ആയ മ്യൂനോട്ടിൻ്റെ വില ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അ